Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja nós. Salve, salve, torcedor alvinegro. Sejam bem-vindos ao canal. Esse canal aqui é o Ceará Eterno. E eu sou o André, o mexicano. Senhoras e senhores, tá vindo mais uma, tá continuando mais uma semana aí de guerra. E o Ceará tá na guerra, né? Tá na guerra na Sul-Americana, tá na guerra no Brasileirão, tá na guerra na Copa do Brasil, enfim. Um resumo do Vozão, o treino e o coletivo. Eu soube que hoje quem treinou foi o Richardson. Richardson treinou. Isso é muito bom, porque Richardson é titular no esquema do Dorival Júnior. Segundo que treinou, Zé Roberto. Quem, mexicano? O Zé Roberto. Pra que, mexicano, quem tá treinando? Acho que é pra faltar alguém, ele entra, né? Porque ele não sabe fazer gol, ele não sabe mais dar passe. E o terceiro que tá treinando, agora vai, viu? Dentim. Paz, meu senhor. Tá aqui a lenda, foi? Dentim tá treinando. Mas antes, pra não ser justo, pra não ser injusto, pra ser justo, ó aqui, ó. Quem ajudou o André Mexicano? O André Mexicano foi lá, comprou o Manto Alvinegro 2022, tá certo? Uma rifa, obrigado por me ajudar, sofri um acidente de moto, quebrei o acetábulo, quebrei o joelho, mas prometi quem me ajudasse, graças, ele pediu para ter, não sei colocar o nome dele, mas graças a um inscrito do canal, que tem gente que trabalha dentro do Ceará e consegue desconto. E aí ele me ajudou a ter a camisa. Mas é uma camisa M e o mexicano é pequenininho. Aí o mexicano não vai querer ficar com ela. E quem for sorteado, o mexicano vai lá, vai lá, lá, lá na loja do Maracanãú, certo? E vai procurar a menina lá e vai comprar no dinheiro. Se o cara não quiser o manto sagrado 2022, ele vai ter o valor do manto sagrado 2022. Ou Pix, ou dinheiro em espécie, não tem problema nenhum. Eu tenho é que agradecer a você, torcedor Alvinegro. Muito obrigado, porque eu tive um acidente de moto feio, né? Me machuquei, a minha mulher se machucou. Enfim, mas a gente tem amigos... Por isso que nesse canal aqui, eles dizem mexicano que tu não bota membro do canal, é cinco real, é dois reais, seu neco treco. Aqui eu leio é de graça. Aqui eu leio com amor o que vocês colocam, sabe? Continuando a nossa resenha do nosso Ceará Sporting Clube, né? Agradecer a Deus, Papai do Céu, por tudo, por este manto sagrado e por você ter participado com a gente. Uma notícia triste no treino de hoje... Matheus Peixoto, o Matheus Peixoto não apareceu no jogo. O jogo é sábado contra o Braga. Jogo duro. Jogo duro contra o Bragantino. E acho, eu, eu mexicano, eu acho que o Pinóquio, ele não vai jogar, mano. Não é o Pinóquio jogador não, é o presidente que disse que ia trazer um atacante, porque eu virei meme, eu, mexicano, virei meme. Ontem o time do, dos caras ganhou lá, lá na Libertadores, não tem nada a ver com os caras, não. Mas eu tenho amigos que são coloridos. E aí eles buscaram, com o Romero vamos ser campeão. Eles colocaram lá, o Romero fez gol, eles colocaram, mano. E o Ceará já perdeu pro Iguatu e perdeu pro... O CRB deu dois títulos, dois títulos de bandeja para os caras. E os caras entraram para a história ganhando a Libertadores com o gol do Romero e aí os caras botam o meu meme. E aí fazem 50 dias de acordo com a galera do canal do Vovô. Um abraço, um abraço bem forte ao Rodrigo, viu? Rodrigo conhece muito de Ceará. 50 dias, 50 dias é quase dois meses. Mas o cara não ia jogar com 15 dias, Matheus Peixoto. Matheus Peixoto. Matheus Peixoto. 
E aí foi-se embora Nordestão, foi-se embora Cearense, os caras foram tetra. Ficou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Na Sul-Americana, graças a Deus, veio um técnico diferenciado que ele tem três. Ele tem a primeira linha dele. Nino Paraíba ou Macedo. Aí ele vem com o Messias, que fez o gol da vitória. Não sentimos falta, pelo menos eu, mexicano, não senti a falta do Luiz Otávio, porque o Lacerda jogou demais. E pela esquerda nós temos dois. Ou Vitor Luiz ou Pacheco. Eu sou mais o Vitor Luiz, mas o Pacheco está jogando demais. E aí ele ainda coloca o Kelvin, às vezes, de lateral. Pronto, essa é a primeira linha. Na segunda linha, que é três volantes, que quando eu vi três volantes, rapaz... O Thiago não jogava com um volante, três, meio e dois atacantes. Ele joga com quatro, três volantes e três atacantes que não são atacantes. Vamos ver se dá certo. Aí eu vi Lindoso na frente da zaga. Pela direita, não, pela esquerda, o Richard. E pela direita, graças a Deus que ele está voltando, que ele, para mim, é a cabeça pensante do Ceará no meio campo junto com o Lima, é o Richardson. O Richardson tem muita garra para tomar a bola e se lançar no ataque, assim, rapidinho. E o Ceará se define na frente como? Mas canto que todo mundo já sabe. Mendonça, Vina e Lima. Mendonça não jogou, mexicano. Quem jogou foi o Giovanni. Não, senhor. Na escalação passada... Eu tenho aqui para vocês, na escalação, Ceará contra o General. João Ricardo no gol, Bruno Pacheco na esquerda, Gabriel Lacerda, Messias e Michel. E ele jogou de Lindoso, Giovanni na esquerda, Richard na direita. Vinícius, né, que é o nosso Vina 29, graças a Deus, ele fez uma jogadaça, a bola não entrou porque Deus não quis. Lima pela direita e Eric pela esquerda e ele sempre trocando. Esse foi o time que ganhou de 2 a 0 e que é líder absoluto da Sul-Americana e o resto é papo furado. O banco de reserva do Ceará. Richard, o goleiro. Lucas Ribeiro, que eu acho que é o goleiro número 2, que tem que ter dois goleiros. Aí não, Lucas Ribeiro, ele entrou no segundo tempo e foi expulso. E o Ceará está tendo jogador expulso direto. Kelvin na lateral esquerda. O Yuri Castilho que ainda não mostrou para que é que veio. O Wesley. O Wesley Dorival disse que queria contar com ele, não sei para quê. Ou então ele levou o Miguel da diretoria. Vinícius Machado. João Vitor, porque eu não sei porque esse menino não entra. Não vem me dizer que o menino precisa... É, e para treino de musculação, o menino... Bota o menino para jogar, rapaz, que ele deu foi um banho no Tinga. O Tinga até hoje é puto com ele, porque ele veio de uma vez e... Tome, Tinga, um banho e fica calado na sua, que essa daqui é para sempre. Vitor Luiz, que é o meu lateral esquerdo, que chuta de fora da área, bate falta. O Kleber, que chuta no gol desse jeito. Vai, 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 speed, lá vai, speed com ela, tocou no Cláudio, aquela vai chutando no gol. E fez alguns gols em 2020, não sou de mentira. Mas em 2022, 2021, vá pra lá, mas pra lá. E aí, como os caras perguntou, cadê o atacante que o. que o ditador, o cara do terceiro mandato, o cara que era para estar impugnado, que não pode ter terceiro mandato, que era para estar lá João Paulo, era para estar lá o Arruda, era para estar lá o Raimundo Pinheiro. E aí, cadê o atacante? Se o Vinícius se machuca, meu irmão, contra o Bragantino. Aí, a sequência é o seguinte, anotei, tá tudo anotadinho aqui. Ceará e Bragantino, sábado 30 do 4, às 4h30 da tarde. Ceará e Bragantino, às 4h30 da tarde. 
quatro e meia da tarde. É duro. Duro, Bragantino. É bem durinho. Perdeu na Sul-Americana, perdeu. Mas é duro no Brasileirão. Próximo jogo, Sul-Americana. Será vai jogar dois jogos em casa na Sul-Americana. Ceará e Laguaira. Laguaira. Terça-feira, 3 do 5. Virou mês, hein, negada? Virou mês e vamos ver o Vozão na Sul-Americana bem. Nove e meia da noite. E o terceiro jogo é fora. É contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Ceará, sábado, dia 7 do 5, às 8 e meia da noite. Pessoal, eu vou ler uma notinha para encerrar. E acabo de apurar que Léo Rafael, meia do Ceará Sporting Clube, de 20 anos, tem sido sondado por equipes de Portugal. Seu contrato vai até o fim do ano e em pouco mais de dois meses estará livre para assinar um pré-contrato. Sua multa rescisória é de 8 milhões de dólares. E aí? Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Rapaz, no Ceará eu não duvido mais de nada. Como é que o cara era 15 dias para jogar e até agora não jogou? Matheus Gonçalves. Porque se o Vina, o pai, se esse cara entra, ele faz uma dobradinha boa com o Vina, com o Lima, com o Speed. Nós na parte de trás, na parte do meio para trás, com os três volantes. E outra coisa, quem tá quebrado no Ceará? Fernando Sobral ou Lombar? Os caras dizem, vixe, meu irmão, 2023, Lombar, com a sério, meu. Aí tem uns que dizem assim, ei, ele não pode jogar a sétima partida não, mano. Porque o Flamengo tá atrás dele. Se ele jogar a sétima partida, o Flamengo não pode contratar. Aí outro dia, mesmo assim, ei, mano, quem deu uma porrada na, na lombada dele foi o presidente. Eu aposto contigo. Luiz Otávio não vai jogar, tá quebrado. Certo? O Léo Rafael, problema na posterior da coxa. E aí é problema, que o cara começou a ter um bom desenvolvimento. O Jael é cirurgia e na transição. Na transição tem um buiú de cirurgia. O buiú vai tomar lugar de quem? Do Nino Paraíba ou do Macedo? Ou vai ser emprestado? Na transição, peixe. Transição de quê, mano? De HS. Isso é um pirulitão bem grandão. 3 milhões de dólares, mano. E na transição, Mendonça, tomara que o Mendonça venha logo, que ele faz a diferença. Dentro do Ceará, o cara que pode quebrar as linhas. Mendonça O Eric Tomara que o Eric quebre as linhas E toque a bola Pra quem sabe fazer o gol O cara que tá de frente Isso aí o ponta tem que fazer Se o jogo do São Paulo hoje O cara fazia a jogada todinha E tocava pra trás pro, pro jogador que tava chegando O volante que tava chegando Fazer os gols Certo? Quem pode fazer isso também Aos poucos entrando É o nosso João Vitor Eu sei que o time do Ceará Tava ganhando de 2 a 0 E que o João Vitor não ia entrar mas quem entrou nesse jogo aí? Kelvin entrou, Lucas Ribeiro entrou e foi expulso. Quem mais, meu Deus? Yuri Castilho entrou e não mostrou para que é que veio. Então a cabeça do, tor do torcedor do Ceará é uma incógnita. Porque não, é só esse ano que o Ceará não tem atacante mexicano. Só esse ano. Atacante do Ceará é o raríssimo, raríssimo, Kleber. Não, quem vem pra cobrir, os cara não trouxe o Romero, ele trouxe o Zé do Gol. É melhor do que o Zé do Gol, porque o Zé do Gol, uma, esse Romero é uma bomba, a bola bate nele. Ele é meio ruim de dominar a bola, mas ele sabe estar no gol. Não, mexicano, quem vem sabe quem é, mano? Aquele cara do Bahia. Mexicano, mano. Como vai gastar esse ano? É o Cano. German Cano vai sair do Vasco da Série B e vem jogar no Bozão. Tu quer ir quanto? Isso aí em 2022, viu? 2021? Tu pensa que eu me esqueço, é? Ah, 2022 ainda esqueci. Matheus Peixoto e Doentinho, que é dois atacantes ainda. 2021? 
É chicano quem vai fazer os gols no Ceará se chama Ioni Gonzalez. Dois anos que não faz um gol. Dois anos que não faz um gol. Não, mexicano, o titular não é ele não, o titular é o Jael. Jael tinha dois gols no campeonato japonês, dois gols no campeonato japonês. Aqui é o que eu continuo a lista, é Coutinho, é Panceira, Juninho Foda. Que investimento é esse aí? Não, ele tá investindo em futebol de salão, nada contra futebol de salão. Ele tá investindo em futebol feminino. Ele tá investindo na cozinha, ele tá investindo no campo. Sabe por que ele tá investindo no campo? Porque um daí, ó, se essa notícia do Léo Rafael for verdade, valendo 8 milhões de dólares, um jogador valendo 8 milhões de dólares, um pagou o campo todinho, mais 10 puxadinhos. E o Ceará foi atrás do dinheiro lá do, do Arthur. Ei, irmão, o Ceará tá igual o Bragantino. Bragantino tem pretensão de ganhar nada, não. Quer fazer uns atletazinhos, uns atletazinhos, ó. Simbora pros Estados Unidos, simbora pra Inglaterra. Entendeu? Como é que é? Porque em sete anos, o cara foi sétimo lugar no campeonato cearense. Nem em 2016 foi sexto lugar no campeonato cearense. Né? Em sete anos, o cara ganhou dois campeonatos cearense. Vai deixar o rival ser pentacampeão. Porque o meu presidente não deixou, não, viu? O Evandro Leitão não deixou, não. O penúltimo presidente. É, o bailarino foi lá e pegou aos 38. Vê se tu arruma um bailarino para 2023. Um bailarino com um passo de caça no meu campo. Que os caras só quiserem empatar e levar o gol. Entendeu? Então, se essa é a notícia do Será que deixa a gente, sabe? Eu fico comovido o Ceará na primeira divisão, sabe? Fico comovido cinco anos de primeira divisão. Fico comovido o Ceará jogando duas vezes seguida a Sul-Americana, algo que eu sempre sonhei, porque eu levava de 6 a 0 do Horizonte. Eu não chegava na final, que chegava na final era o Icasa. Fazia time para ser campeão cearense. Mas é, os caras antes tinham mais raça dos que os caras de hoje. Muito mais. E outra coisa, primeira divisão é 150 milhões no bolso. Viu? Para quem joga a primeira divisão. Até no passado, o Ceará era o time que tinha feito a melhor campanha de todos os tempos da primeira divisão. O time cearense. Era o sétimo lugar. Aí como não há investimento no futebol, o Ceará ficou ali, de 85 até 2021 ficou ali, sabe? 30 anos de segunda divisão, graças a Deus não fomos eliminados pelo Águia de Marabá, graças a Deus não pagamos cheque para não jogar a Série D, graças a Deus não passamos 8 anos seguidos e 15 anos no total numa Série C, mas... Tá esquecendo de evoluir, filho. Não fora da estrutura. Estrutura é preciso sim. Mas é primeiro dentro de campo. Quem é o número 9 do Ceará? O Vina? O Vina não é 9. O Vina é 29 e joga pelo meio. O Matheus Peixoto, quando é que ele vai estrear? Ao Dentinho que recuou a bola? Ah não, é o Clebão de 2020. É o Zé do gol que ainda não fez gol, que vibrou um gol que o gol não foi nem dele. É isso aí. Vai, Rosana.